जब भी हम क्लाइंट के साथ गोल प्लानिंग की बात करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि तीन गोल्स उनके साथ डिस्कशन में सबसे पॉपुलर होते हैं सबसे पहला टैक्स प्लानिंग दूसरा रिटायरमेंट और तीसरा चिल्ड्रन की एजुकेशन की प्लानिंग आज हम बात करेंगे तीसरे वाले की जो है चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फर्ट अलॉट ऑफ इंडियन अफ्लुएंट फैमिलीज है चिल्ड्रेन टू फॉरन यूनिवर्सिटीज फॉर एजुकेशन सिंस डेकेट बट पिछले कुछ सालों में इवन मिडिल इनकम फैमिलीज है चिल्ड्रेन फॉर एजुकेशन ओवरसीज अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड हैज इंक्रीज फ्रॉम सिक्सटी सिक्स थाउजेंड इन दर टू थाउजेंड टू ओवर सेवन एंड हाफ लैक्स करेंटली This number is expected to grow at the same rate, or maybe even more. So, while discussing financial planning for children's education, the first question that comes into mind is, how much do we need to save, and how do we save it? As we know, good quality education has only been getting expensive and expensive, and unaffordable for a lot of families. The average cost of an undergraduate program from an American university is over forty-three thousand dollars. आज के exchange rate पे ये तीस लाख रुपए से ज़्यादा बन जाता है. अनअफोर्डेबल होने के कारण स्टूडेंट्स को लोन लेना पड़ जाता है जो अफोर्ड कर भी सकते हैं उनके लिए दिक्कत यह आती है कि डॉलर का कोई भरोसा नहीं रहता वो सेव करना तो 10 साल पहले ही शुरू कर देते हैं पर जब तक खर्चने की बारी आती है डॉलर ही 30 से 40 परसेंट एप्रिशिएट कर चुका होता है यदि हम आपको कहें कि आपके क्लाइंट डॉलर में सेव कर सकते हैं और उसको रिटर्न भी कमा सकते हैं तो वो कैसा रहेगा One such product that catches our attention are mutual funds investing in US equities. A number of fund houses offer this product where you can invest in rupees and they invest your money in US equities. Let's compare an investment in these mutual funds to investment in FDs. We have done a return comparison for the last 7 years for FDs versus mutual funds investing in US equities. Iske liye humne assume kiya hai ki saal ke pehle din pe hum 2 lakh rupaye nivesh karte hain. Which means a total investment of 14 lakhs in 7 years. Assuming we start investing on 1st January 2013 with the last investment on 1st January 2019. For FDs we assumed the SBI FD return rate of 1 year. And for the US equity fund, we have used the ICICI US Blue Chip Fund. At the end of 2019, the pre-tax value on the FD would have been a little over 18 lakhs, which is approximately 7.2 percent per annum. On the other hand, the value of the US Blue Chip Fund would have been over 25 and a half lakhs, which is the return of 15 percent per annum. अगर हम इस investment को dollar में compare करना चाहें, तो हमारी total investment बनती है 22,000 dollar, यानी 22,000 dollars. At the end of 2019, the pre-tax value of the US blue chip fund would have been over thirty-six thousand dollars, while that of the FD would have been a little over twenty-five thousand dollars. So let's take a look at all the advantages of investing in a foreign equity mutual fund. Number one, higher returns. जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी equity fund में investment लॉन्ग टर्म में हमें फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा ही रिटर्न देता है सेकंड एडवांटेज इज हेजिंग ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही अच्छा डॉलर हेज देता है जब हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा डॉलर में है तो आज से ही डॉलर में क्यों ना बचाना चालू करें ये हमें डॉलर एप्रिसिएशन रिस्क से बचाता है थर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन इंडियन हाउस होल्ड की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में ही होती है जैसे एफ डी या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स की जो इन्वेस्टर्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते भी है वह डोमेस्टिक इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं एक यूएस फंड में इन्वेस्ट करके उन्हें एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिलती है फोर्थ टैक्स ट्रीटमेंट फिक्स डिपॉजिट में कमाई गई इनकम को इंडिविजुअल के इनकम में जोड़ दिया जाता है और उनके टैक्स लैब के हिसाब से ही उस पर टैक्स लगाया जाता है यूजली ये रेट तीस परसेंट का ही होता है वहीं दूसरी तरफ एक फॉरेन इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने से उसे एक डेट म्यूचुअल फंड की तरह लिया जाता है यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए इन पे तीस का टैक्स और लॉन्ग टर्म के लिए बीस परसेंट जिसपे इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है द फिफ्थ एडवांटेज इज टैक्स डेफरमेंट जब भी आपके क्लाइंट्स एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी उन्हें रिटर्न मिलता है बैंक उसमें से टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कार्ड की लेती है इंडिविजुअल को भी कमाई गई रकम पे टैक्स हर साल जमा देना पड़ता है इन कॉन्ट्रास्ट म्यूचुअल फंड पे कमाई गई रकम तभी टैक्स होती है जब आप इसके यूनिट रिडीम करते हैं यानी अगर आप दस साल तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको टैक्स दस साल बाद ही देना पड़ेगा जैसा आपने देखा यूएस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत फायदे हैं। चाइल्ड एजुकेशन जैसे गोल के लिए प्लानिंग करते समय अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन फॉरेन इक्विटीज शुड बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग और हैव एनी कमेंट्स प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो और ऑन आर वेबसाइट जेड थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड